막상 막 머리 자르려고 하면은 긴 머리가 그리울 것 같고 왜 제가 갑자기 이렇게 긴 머리에서 단발로 자를까 생각을 했을까요? 안녕하세요 한국여자 소연입니다 오늘은 제가 긴 머리에서 단발로 자르는 날이에요 왜 제가 갑자기 이렇게 긴 머리에서 단발로 자를까 생각을 했을까요? 저한테는 사소한 것들이 다른 사람한테는 힘이 되어줄 수 있는 것들이 있잖아요 그래서 제가 그런 게 무엇이 있을까 한번 생각을 해봤어요 근데 저희 엄마가 몇년 전에 내 7월 때문에 수술을 받은 적이 있어요 수술을 하기 전에는 이렇게 머리를 다 깎아야 돼요 근데 엄마가 매일 모자를 쓰고 다닌 거예요 왜냐면 은 여자들한테나 이렇게 머리가 좀 없으면 은 이게 마음이 좀 그렇잖아요 근데 수술을 하러 가기 전에 전 엄마의 모습을 봤어요 근데 근데 마음이 이상하더라고요 그게 생각나서 알아보니까 수화암 그리고 항암 치료하시는 분들은 머리가 다 빠지잖아요 그런 분들은 가발을 많이 알아본다더라고요 이런 기부를 함으로써 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음으로 영상을 찍게 되었습니다 우리 귀요미들도 혹시나 관심이 있으면 제가 고정 댓글에 링크를 달아 놓을게요 그거 들어가셔서 많이 이렇게 관심을 가져주셨으면 좋겠어요 그러면 은 귀요미들 머리를 자르러 가볼까요? 자 이렇게 회사에서 나왔어요 지금 엄청 추워요 브라질은 미친 날씨예요 미친 추위 이렇게 추운 적이 없어 보여요 추위를 이겨내고 머리를 자르러 가는 중입니다 자 이렇게 차에 탔습니다 우선은 한 15분 정도 운전을 해서 미용실에 가볼 거예요 거기는 한국 미용실이에요 주니어라고 나의 마지막 긴 머리라니 막상 막 머리 자르려고 하면은 긴 머리가 그리울 것 같고 그런데 좋은 마음으로 자르는 거니까 괜찮아요 머리는 또 기니까 여기에요 주니아에 도착을 했습니다 헤어 스튜디오 저 진짜 따뜻해 보이지 않아요? 어이 보았다 씨 안녕하세요 <웃음> 반갑습니다 되게 세련되게 인테리어를 잘 해놓은 것 같아요 아 5초 5라고 하네요 저 옷을 갈아입어 볼게요 어떻게 자르는 거야? 진짜 자르는 거야? 안녕하세요, 안녕하세요. <웃음> 저 머리 길이 이 정도로 잘라주세요 저 정도. 예전에 잘랐었던 거네요? 네, 저는 잘랐었어요 그 정도 맞죠? 그리고 그거 저 기부를 할 거라서 어, 네, 좋아요. 직접 자를게요 <웃음> 우선은 머리를 이렇게 짧게 자, 자른 상태인데 염색을 하고 좀더더 더 짧게 잘라볼게요 그리고 머리를 염색을 좀 약간 진한 색깔을 할 거예요 제가 지금 하는 염색 어, 색깔은 뭐예요? 애쉬브라운 애쉬브라운이에요? 오케이 알겠습니다 이거보다 좀더 진해지죠? 진해지 여기 염색 색깔 엄청 잘 뽑더라고요 그래서 염색할 때마다 여기 무조건 와요 머리 자를 때도 오고요 염색량이 다 발랐어요 저 머리를 검으로 왔습니다 완전 껌해졌어 엄청 시원해요 원래는 머리가 이렇게 길어야 되는데 짜증이 괜찮아요 영양공급을 줍니다. 오바로 영양제를 바르고 나서 스팀으로 보공을 연 다음에 이렇게 흡수시키는 거죠. 좋은 영양들을 이렇게 보 
열심히 하네. 귀엽게 연기가 나요. 어깨 살짝이에요. 가을돌 말돌. 대기를 해주고 계십니다. 제가 이 머리 해달랬거든요. 이렇게 머리를 다 잘랐어요. 완전 짧아졌죠. 머릿결이 엄청 부드러졌어요. 그리고 짧으니까 뭔가 여기가 허전해. 이렇게 제가 머리 자른 거를 노란 고무줄을 묶어서 통으로 가지고 왔습니다. 기부를 하려면 은 이렇게 노란 고무줄 통으로 묶어야 된다더라고요. 이거랑 비닐이 필요해요. 저희 긴 머리를 기부를 하게 되었는데 좋은 목적으로 기부를 하는 거니까 마음이 되게 좋아요. 혹시나 머리를 짧게 자르시는 분이나 좋은 의도로 머리를 자르겠다 하시는 분들은 이렇게 꽉 자르시고 그리고 비닐 준비하고 주소지는 제가 고정 댓글에 남겨놓을 테니까 같이 기부를 해봅시다. 넣고 공기를 빼고 좋은 의도로 쓰여주세요. 그리고 이제 이 상태로 어, 우체국 가서 택배를 보낼 거예요. 페이주. 네, 